इथं നമസ്കാരം സദനം കൃഷ്ണകുട്ടിയാശാൻ കഥകളി ലോകത്തിന് മുഖവരിയില്ലാത്ത വലിയൊരു കലാകാരന് ഈയൊരു അവസരത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനായതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം കഥകളി ലോകത്ത് ഇന്ന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജായി ഒരു ഒരു ഓൾറൗണ്ടറായി ഇന്ന് വിലസുന്ന ഒരു കഥകളി സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥകളി കലാകാരൻ വേഷകലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പച്ച കത്തി ചൂന്നതാടി വെള്ളത്താടി മിനുക്ക് കഥകളിയിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ വേഷങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനെ ഈ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താനായതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ആശാനെ നമസ്കാരം ആശാനായിട്ട് ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നു ആദ്യം അറിയാനുള്ളത് ആശാൻ്റെ ഒരു ഏത് സമയത്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പുളിശ്ശേരി കാരാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം അത് ഒന്ന് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നല്ലത് അതിൻ്റെ ജനനം മുതലങ്ങട് സൂചിപ്പിച്ചാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം പാലക്കാട് ചെപ്പുളശ്ശേരി കഴിക്കാപ്പാട്ട് വീട് അങ്ങനെ ചെറുപ്പശ്ശേരിക്കാരനായിട്ടാണ് എൻ്റെ ജനനം അച്ഛൻ രാവണി നായർ അമ്മ ജാനിയമ്മ അച്ഛന് ഈ ചായക്കട നടത്തിയിരുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ആ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജനം മുതൽക്ക് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് അത് കുറച്ച് കാലം നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ മുതിർന്നപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു ആ കാലത്ത് ചെപ്പശ്ശേരി സെൻട്രലിലുള്ള ഒരു അഞ്ചു വരെയുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാർമണ്ണ എൻ 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 നമ്പൂരി മെമ്മോറിയൽ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം അങ്ങനെ എട്ട് എട്ടാം തരം പഠിച്ച് പാസ്സാവുകയാണുണ്ടായത് ഞാൻ അന്ന് മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊതുപരീക്ഷയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ കൊല്ലമാണത് അങ്ങനെ എട്ടാം തരം പാസ്സായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നൊക്കെ ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാലും കലയോട് ആ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഒരു പ്രത്യേക ഇതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലുള്ള കലകൾ ഉൾപ്പെട്ടുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ ധാരാളം അതിലൊക്കെ കളി കാണലും കളിക്ക് പോകലും അത് കാണലും നേരെ വിളിച്ചാൽ നേരെ ഇരുന്ന് കാണലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിനോട് കഥകളിയോടൊരു പ്രത്യേക മമത എനിക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിനെ തുടർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അച്ഛനോടും അമ്മയോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇനിയിപ്പോൾ കഥകളി പഠിക്കുക എട്ടാം തരം പാസ്സാവും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനൊന്നും അന്ന് ആ കാലത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കഥകളി പഠിക്കുക പോവുക അതിനെന്താ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ട് വാഴക്കട കുഞ്ചു നാരാശാൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് കഥകളി പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് അത് സാധിപ്പിച്ചു തരണം ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആദ്യം ചെന്ന് വാഴങ്കട കുഞ്ചുകാരാശാനോട് ചെന്ന് പറയുക അദ്ദേഹം വേഗം ഒരെഴുത്ത് തന്നു കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഗോവിന്ദവാരർ അല്ല പത്മനാഭൻ നായർക്ക് ആശാന് ഒരു എഴുത്ത് തരികയാണ് ആ എഴുത്തിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു നായർ കുട്ടിയാണ് അയാൾക്ക് കഥകളി പഠിക്കാൻ വളരെ മോഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ചുകാരാശാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈപ്പടയിൽ ഒരു എഴുത്ത് തരികയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു പിറ്റേത് ആഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേ പുജാരാശാൻ്റെ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യൻ ശങ്കരനാരായണ അമ്പ്രാന്തിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ സദനത്തിൽ കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആശ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആശാമാരൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവിടുന്ന് പോയി പോവുക എന്തൊക്കെയോ ചില കാരണങ്ങൾ വെച്ച് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സദനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഗാന്ധി സേവാ സദനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ രാമകുട്ടി നാരാശാൻ മുകുന്ദ രാജാവ് അങ്ങനെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കണം കുമാരൻ ഇവരൊക്കെ പടെ ഒരു പാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ തേപ്പിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് മുഖത്ത് മനോല തൊടിയിച്ച് ഒക്കെ തേപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ കഥകളിക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ള നോക്കിയിട്ടാണ് ആ 
അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇതിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് രാമട്ടു ജയരാജാൻ എന്നെ കഥകളിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാൽ അതിന് ഒരു കാരണക്കാരൻ രാമട്ടു ജയരാജാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു അന്നാ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് റഷ്യക്ക് പോയി ആദ്യം തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു വിദേശ ടൂർ ടൂർ വരുന്നത് കഥകളിക്കാർക്ക് അന്ന് കുഞ്ചുക്കൂർപാശാനും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടി കെ പി എസ് വേൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ വിദേശത്തേക്ക് റഷ്യക്ക് അവിടെ ഉള്ള ആശാന്മാരൊക്കെ രാമട്ടു ജയരാജാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ആശാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ചന്ദ്രമണാടി ബാലൂര അച്ഛൻ നായർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാസുവരങ്ങാടി കൂട്ടരൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് റഷ്യക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ആളില്ല അങ്ങനെ ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോട്ടയ്ക്ക് ഇന്ന് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ശങ്കരനാരായണൻ പ്രാന്തിരാശാനും കൃഷ്ണമുട്ടി നാരാശാനും വന്ന് അവിടെ അഭ്യാസം തുടങ്ങുകയാണ് ആ കാലത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കച്ച കെട്ടി ഈ കൃഷ്ണമുട്ടി നാരാശാനും ശങ്കരനാരായണൻ പ്രാന്തിരാശാനും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് കച്ച എണ്ണയും തന്നിട്ട് ഞാൻ അഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കട്ടി അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പളയ്ക്ക് ആ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് അന്ന് അവരുടെ ഇതുകൊണ്ട് പുറ തോടയം പുറപ്പാട് ഒരു പതു ആക്കി തീർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അഷ്ടമീരഹോണിയോ ദിവസം വരുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളുടെ അരങ്ങേറ്റം നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കല്യാണ സൗന്ദര്യത്തിൽ പരിതാപിക്കരുത് പാണ്ഡവന്മാർ എന്നുള്ള പതത്തോട് കൂടിയിട്ട് പതു ആയിട്ട് എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റവും കഴിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ആശാന്മാരൊക്കെ പാടെ റെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വന്നവരൊക്കെ കോട്ടക്കിൽ തന്നെ പോയി പിന്നെ അവിടെ ആ സമയത്തേക്ക് ആര് വേണം എന്നുള്ള അന്വേഷിച്ചിലപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ തേങ്കാട്ടിലെ രാവണി നാരാശാൻ അവിടെ അധ്യാപകനായി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ രാവണി നാരാശാൻ അവിടെ നാട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം തോളം എന്നെ ആശാൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠന തുടക്കം ജനനം മുതൽ പറയുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കഥകളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ മറ്റു കലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരാളും ഇല്ല ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് മക്കളാണ് അച്ഛനും ഒറ്റയാണ് അമ്മ അമ്മയുടെ തറവാട്ടിലും ആർക്കും ഇങ്ങനൊരു കലാപരമായിട്ട് ഒരു ഇതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അത് തുടക്കം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നടന്നു വരുന്നത് വേറൊരു കലാകാരൻ എൻ്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ അരങ്ങേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം വരെ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി പക്ഷേ തുടർന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്ന് ഏത് കാലഘട്ടം വരെയാണ് തേക്കുംകാട് രാവണി നാരാശാൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പഠനം തുടർന്നു ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കഷ്ടി ഒരു കൊല്ലത്തോളം കോട്ടയ്ക്കക്കാരുടെ കൃഷ്ണമുണ്ട് ജയരാജാൻ്റെയും ശങ്കരാനം പ്രാന്തേരുടെയും അഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭ്യസിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം അഞ്ച് അഞ്ച് കൊല്ലം പോരാ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലാണ് അന്നൊന്നും ഈ കൊല്ലം നോക്കലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ കുറേ കാലം അങ്ങനെ പഠിക്കുക അങ്ങനെ അവിടെ ഇഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഏഴ് കൊല്ലം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ രാവ് തേങ്കാട്ടിലെ രാവണി നാരാശൻ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയടുപ്പിച്ചിരുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം കഥ അടുപ്പിച്ച് ചൊല്ലിയടുപ്പിക്കൽ ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണ അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആശാനും ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രായമായിരിക്കണം പത്ത് എഴുപത് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരിക്കും ആശാന് അപ്പോൾ ആശാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കുടുംബപരമായിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല നൂറ് ശതമാനം കഥകളിയും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കളരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല അതിന് മോഹൻ രാജാവ് എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരാൾ ഈ രാവണി നാരാശാൻ്റെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ രാവണി നാരാശാനെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് കൊച്ചാശാൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയുകയും ചെയ്യുക ഈ കൊച്ചാശാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അന്നേ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അത് രാവണി മേനോൻ ആശാൻ ഇത് രാവണി നായർ അങ്ങനെ അതാണ് പിന്നെ കൊച്ചാശാനായത് ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് അന്നുള്ള ശിഷ്യന്മാർ മുഴുവനായി സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഭാഷ മുതിർന്ന കലാകാരൻ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലും ഇതെന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ കൊച്ചാശാൻ എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് അങ്ങനെ കൊച്ചാശാനായിട്ട് രാവണി വേനാശാനെ അറിഞ്ഞിരുന്
തമ്പുരാൻ്റെ അവിടെ പോയി പഠിക്കലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയോ പ്രായം ചെന്നിട്ടാണ് അതൊരു കാര്യമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കൊല്ലം പോവും അദ്ദേഹം കണ്ണുസാധകം ഇതൊക്കെ ഈ ചാക്യാന്മാർ അവരൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു സദസ്സ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു കൊടുങ്ങല്ലൂർ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോൾ പറ്റിയ ഒരു ശിഷ്യനും കൊണ്ട് വരണം അന്ന് രാവണി മേനാശാന കാര്യമായിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു ശിഷ്യനെ കൊണ്ടുപോരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവണി മേനാശാൻ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ രാവണി നാരാശാനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആശാനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അതൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അതൊരു ചരിത്രമാണത് അപ്പോൾ എത്ര വർഷം കാലമാണ് സദനത്തിൽ പിന്നീട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് രാവണി നാരാശാനും പ്രാർത്ഥക്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകാരൻ ആശാനൊന്ന് മാറി അദ്ദേഹം ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ വരാണ്ടായി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആര് വേണം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒ എം സിയുടെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒ എം സി നമ്പൂരിപ്പാട് ഉളപ്പോണോ എനിക്കല്ല നമ്പൂരിപ്പാട് അദ്ദേഹം കല സദനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്തൊക്കെ ആണെന്ന എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമൊക്കെ പാടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുമാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ അത് മദ്രാസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സിനിമ ഫീൽഡിൽ കുറേ കാലം അനവധി കാലം ഉണ്ടായതാണ് അത് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ജീവിക്കാൻ മാർഗത്തിന് കൂടിയാണ് ആശാൻ പോയിരിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് കഥകൾക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള മട്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സിനിമ ഫീൽഡിലേക്ക് പോവാണ്ടായിരുന്നു രാവണി ഈ ആശാൻ്റെ സംഭവത്തോടു കൂടി തന്നെ അതും കോട്ടയ്ക്കിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്തും കൂടിയാണ് പോയത് ഞാൻ അതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവും കൂടിയല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ പോയി രഞ്ജനയോ രാഗിണിയോ അങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ പഠിപ്പിക്കും നം എം എൻ നമ്പ്യാർ പിന്നെ എം ജി ആർ അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ കല അത് കൂടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുമാരൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചെണിയാട് എന്തോ ഒരു അഭ്യാസം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അമ്പതുകളുടെ അവസാനമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കാം അതെ 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 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളുടെ അവസാനം അതെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് കുമാര നാരാശാൻ അവിടെ വരുന്നത് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് മദ്രാസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണോ അദ്ദേഹം അതെ 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 സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നതിന് അന്ന് പിന്നെ കോട്ടയ്ക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കോട്ടയ്ക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്തോടു കൂടിയാണ് മദ്രാസിക്ക് പോയത് പിന്നെ വന്നപ്പോഴും ഇതുമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ കളികളൊക്കെ ഉണ്ട് കളികളുണ്ട് കളികളും ഇല്ലായില്ല നമുക്ക് ധാരാളം മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ ധാരാളം കളികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉപരിപഠനം സദനത്തിൽ ഉണ്ടായത് കീഴ്പ്പെടത്തിൻ്റെ കീഴിലായി അതെ അതോടുകൂടി എനിക്ക് സ്കോ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുകയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എല്ലാ കാര്യമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും ഓ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കേ കിട്ടുള്ളൂ അത് അത് അന്ന് ആ കാലത്ത് ധനഞ്ഞ ധനഞ്ഞയൻ മദ്രാസ് ചെന്നൈയിലുള്ള ധനഞ്ഞയൻ പിന്നെ ബാലോപാലൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അതെ അതെ എൻ്റെ എനിക്കുള്ള ഊഴം വന്നപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ച എനിക്ക് കിട്ടി അതിനൊരു കാരണം കുമാരേട്ടനാണ് കാരണം ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യയിൽ നിന്ന് അതിന് നൂറ് റുപ്യ ഫീസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആശാന് ശമ്പളം കൊടുക്കണതിനുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാവുകയോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ എനിക്ക് കിട്ടും അതിൽ അമ്പത് റുപ്യൻ്റെ ചിലവ് കഴിയും നൂറ് റുപ്യ എനിക്ക് കുടുംബത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ സദനത്തിൽ ഏത് വർഷം വരെ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സ് വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പതിനാല് വയസ്സ് മുതൽക്ക് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ സദനം സദനത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വരെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിവൃത്തിയിട്ട് അവിടെ കുട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ കൃഷ്ണമുട്ടി പോക്കോളൂ പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് അഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയല്ലോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോഴേ തന്നെ കുറേ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് കളികളൊക്കെ കിട്ടിത്തിറങ്ങി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തെക്കോട്ടും പിന്നെ
അപ്പൊ ഇരിങ്ങാലക്കുടി കലാനിലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോ ആ പഠനം ആ സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഇതുമാതിരി എല്ലാം ഇരുന്നപ്പോ കലാമണ്ഡലത്തില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാസമായിട്ടും മൂന്ന് മാസമായിട്ടും ആറ് മാസമായിട്ടും ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അധ്യാപകനായി കൂടുക എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കലാമണ്ഡല ജോൺ ഒക്കെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് അവിടെ അഭ്യസിപ്പിക്കലുണ്ട് ആ കാലത്ത് അത് സ്ഥിരതയല്ല ലീവ് വെക്കൻസിയിൽ ഒക്കെ മൂന്ന് മാസം ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് അവിടുത്തെ പ്രധാന അധ്യാപകനായിരുന്നു കുഞ്ചോയരാശാനോ തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ഒരു ഏർപ്പാട് വാശാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുക അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എന്നുള്ള ഇവർ ഇവിടുത്തെ കലാനിലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികൾ വന്ന് എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ കലാലയത്തിൽ വന്ന് ചാർജ് എടുത്ത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പള്ളിപ്പുറം ഗോപാലനായിരുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് കൂടുകയാണ് ഒരു വിഷയം കൂടിയും കളരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അന്ന് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കൽ ഇവിടെ സദനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സദനത്തിൽ അങ്ങനെ സിലബസിൻ്റെ പ്രയോഗം പക്ഷെ ആദ്യാവസാന വേഷങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയെടുത്തില്ല ഓ അത് അത് രാവണി നിരാശ ഉള്ള കാലത്ത് ആദ്യാവസാന വേഷങ്ങൾ രാചൊല്ലിയാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് രാവണി ആശാന്റെ കീഴിലായിരുന്നു അതോ കീഴ്പ്പെടത്തിന്റെ കീഴിലായി കീഴ്പ്പെടത്ത് കുമാര നാരാശാന്റെ കീഴിലാണ് ഈ രാചൊല്ലിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ രാചൊല്ലിയാട്ടത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം അതൊന്ന് ഈ കാലത്ത് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഒരു കൂടുതൽ രാചൊല്ലിയാട്ടങ്ങൾ ഒരു ഒരു കഥകളി സ്ഥാപനത്തിൽ അത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കഥകളി കലാകാരന്മാർക്ക് ആ രാചൊല്ലിയാട്ടത്തിന്റെ ബലം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം എന്ത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ അത് ഈ രാച്ചൊല്ലിയാട്ടം എന്നുള്ളൊരു നല്ല ചോദ്യമാണത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് അതിനെ പറ്റി അല്ല പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരമുള്ളത് കാര്യമാണത് കാരണം ഈ വേഷ ഒന്നാമത് വേഷക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ഇതൊരാവശ്യം എന്ന് പതുക്ക് പരക്കെ ഒരു സംസാരമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല വേഷക്കാർക്ക് ഈ ആയുധം എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുക ഈ ദംഷ്ട്രം കടിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അലറ കത്തിവേഷങ്ങളിൽ അലർച്ച താടി വേഷങ്ങളിൽ അലർച്ച കരിയുടെ അലർച്ച ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുരു സ്വന്തം ഗുരുനാഥൻ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇതൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വില്ലുമ്പം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണം ഗത ഗത എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ വേണം വാള് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ തിരശ്ശീല പിടിക്കല് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്നാമത് വേഷക്കാർക്കാണ് അത് ആവശ്യം അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉളക്കാണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്കൽ മുതൽക്ക് മനസ്സിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നിലവിളക്ക് അവിടെ തിരിയിട്ട് എണ്ണ വെച്ച് ഒഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ അങ്ങോട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് കൊളത്തിയിട്ട് അത് ആ നറക്കിലുള്ള തിരി എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിടുക അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ് തിരി പിന്തിരിയാണ്ട് അങ്ങ് പോരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേങ്ങലിയും എലത്താളം അവിടെ അരങ്ങത്ത് കൊണ്ടച്ചു മദ്ദളം അവിടെ കൊണ്ടച്ചുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള മാര ആരെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നേരം പോക്ക് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല മദ്ദളം തിരിച്ചു വെച്ച സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വലന്തല ഇടത്തോട്ടും വെച്ച് ഇടന്തല വലത്തോട്ടും വെച്ചിട്ട് വന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ല അതൊന്നും വരാതിരിക്കാനാണ് അപ്പം ഈ രാജ്യാടത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അതുപോലെ അലറുക അലറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അലറി കൊടുക്കണം അത് ഒരൊറ്റ താളവട്ടം ഒരു സംബോധന പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ അവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു താളവട്ടമാണ് എൻ്റെ കണക്ക് ആ ഒരു താളവട്ടം നമ്മൾ ആ അവരുടെ ശ്രുതിയിൽ അലറി കൊണ്ട് നിൽക്കണം നമ്മുടെ അലർച്ച കാരണം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരരുത് അവരെ ശ്രുതി പോകരുത് കഴിയുന്നു ഇത് അത് ആശാൻ്റെ കളികൾ ഇന്നത്തെ കളികൾ പോലും ഈ ശ്രുതി പാട്ടുകാരെ കൊണ്ടും ഒപ്പമുള്ള അനുസാരികൾക്ക് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ശ്രുതി പിടിച്ച് അലറിയ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായ വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ ആശാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റ് കഥകളി കലാകാരന്മാരിൽ നിന്ന്
കത്തിവേഷത്തിനാവുമല്ലോ അത് ഉണ്ടാവുക പാടി രാഘാവും കത്തിവേഷാവും കട്ടാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ കത്തിവേഷത്തിന് അലറുന്ന സമയത്ത് ശ്രുതിയിൽ അലറുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം നിർത്തിയിട്ട് വേണം അലറാൻ ശ്വാസം ഉള്ളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ അലറി കൊണ്ട് അവിടെ എത്താൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു തലോട്ടം അലറുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് ആ ചല്ലോട്ടം കൊണ്ട് കിട്ടുക അത് ആശാന അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് പറയും ഇന്ന തരത്തിൽ വേണമെന്ന് പറയും അത് ആശാന അലറി കൊണ്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ കറക്ഷൻസ് വരും ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവർ ആയുധങ്ങളെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കല് ഇതിപ്പോൾ പിന്നെ ഗത കൊണ്ട് തല്ലണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒറിജിനലായിട്ട് തല്ലാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അവിടെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിനെന്ത് തരത്തിൽ വേണം വായു കൊടുക്കണം അത് എത്ര വർഷം ചെന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് ആരാച്ചൊല്ലി സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏതാണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ വർഷമായിട്ട് ഏതാണ്ട് പിന്നെ അഭ്യാസം കഴിയേണ്ട കാലം അതിനൊരു കണക്കുണ്ടാവുമല്ലോ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ അപ്പം സദനത്തിൽ രാച്ചൊല്ലിയായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 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 പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ഒരു കളരിയുടെ കഥകളിയുടെ കളരിയുടെ ഒരു പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ രാജുള്ളിയാട്ടെന്നുള്ളൊരു ആശയം പണ്ട് സദനത്തിൽ നടത്തി എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കഥകളി അരങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു പൂർണ്ണതയ്ക്ക് അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓ ധാരാളം കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കത്തിവേഷം അരങ്ങത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ടുകാരനും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവർക്കൊരു ഉപദ്രവമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരൊക്കെ എന്നോട് വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള സംബോധനയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ പിന്നീട് കഥ സദനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കലുണ്ടായിട്ടു ആ വർഷം ആ വർഷം അത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം പഠിപ്പിക്കലുണ്ടായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ചെന്നു അപ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ എനിക്ക് പെർഫോമർ എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു അരങ്ങത്തേക്ക് അരങ്ങത്തേക്കുള്ള ഒരു ധാരണ പണ്ടേ മുതൽക്ക് തന്നെ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ പിന്നെ ധാരാളം വിദേശ ടൂർ വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊല്ലത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിദേശ ടൂർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അതോടുകൂടാണ് ഒരു പ്രതിവേശം എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം അത് ആ കാര്യം തന്നെ മറന്നിരിക്കരുത് അപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ എത്ര കാലം ഉണ്ടായി പഠിപ്പിക്കുക കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വരാച്ച കണക്കൂട്ട് വെച്ചാൽ കുറേ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുതൽക്ക് രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം അഞ്ച് മാസം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഞാൻ അധ്യാപകനായിട്ടുണ്ട് അവിടെ അന്നൊക്കെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ബന്ധു കാര്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ കഥകളി ലോകത്ത് അപ്പോൾ കഥകളിയുടെ ഒരു മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്ക് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിനോട് അടുത്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യണേ അതെ അതെ അങ്ങനെയാണ് കലാനിലയത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വേളി അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ അതെ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൂടി അതിന് കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ നാട്ട് ഈ തക്കോട്ട് കളിക്ക് പോകാനും പിന്നെ വടക്കോട്ട് കളിക്ക് പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സെൻറ്ററായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂട പൊതുവെ എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്നെ പോലെ പലരും വന്നവർ പറയണ ഒരു വാക്കാണത് വേറെ ഒരു ശല്യമില്ല അവരെ കൊണ്ട് ജനങ്ങളായാലും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം കാണാൻ വിഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവവും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ പിന്നെ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി കൂടി പിന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുപോയത് മാണി മാധവ ചക്കയരുടെ കണ്ണ് സാധകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് പറ്റും കൂടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായത് ഈ രാവണി നിരാശാൻ വയ്യാണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പുതിയൊരു ആശാനെ കിട്ടുന്നവരെ പുതിയൊരു ഗുരുനാഥൻ വരണം അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിന് എന്താ ഇനി വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്നരാജാവും പിന്നെ ഇവരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ പതിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജൊല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ട ജൊല്ലിയാട്ടം മുടക്കൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ആ കുട്ടികൾ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്താ ഇനി വേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഖരാജാവും പിന്നെ കുട്ടമേനൊക്കെ പാടെ ആലോ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ പാടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു കാര്യ ഇങ്ങനെ പലവരും
എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക കണ്ണിൻ്റെ മുഖം പിരിയം അങ്ങനെ മുഖത്തെ അംഗങ്ങളെയൊക്കെ സാധകം ജീവിപ്പിക്കൽ ഇതൊക്കെ മാണ് മാണുച്ചാക്കിയ ഒരു കുറച്ച് ഉണ്ടായി കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെ അത് കണ്ണുസാധത്തോടൊപ്പം ഇത്തരം സ്വാത്തിക അഭിനയത്തിൻ്റെ വായു നിയന്ത്രണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഭിനയ പരിശീലനം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെ 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 അത് രാവണ്ണി രാശാൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഈ വായുകളുടെ സ്വരവായുക്കൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗം അത് അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കത് വായിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ എന്നുള്ള കഴിവായിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ചാക്യാരുടെ കുറച്ച് ഇതും കൂടി വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് കഥകളി അരങ്ങുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെക്കൂടെ സെറ്റിലായി ആ ഒരു കാലത്ത് അരങ്ങ് തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ ഒരുവിധം എല്ലാ കഥകളി അരങ്ങിലും സജീവ കലാകാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു കഥകളി അരങ്ങിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തൊരു ഘടകമായി മാറുന്നു ആദ്യ അവസാന വേഷക്കാരെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുവിധം എല്ലാ വേഷങ്ങളും ഈ കളരിയായി വേഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു കഥകളി വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക അരങ്ങ് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ കർഷൻകുട്ടി ആശാൻ്റെ സംഭാവനകൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അരങ്ങ് പരിചയം തെക്കോട്ടുള്ള അരങ്ങ് കളിയുടെ അരങ്ങിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇവിടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അരങ്ങിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസവും രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വിജയിച്ചൊരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ആ അനുഭവം ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒന്നാമത് ഈ തെക്ക് വടക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും എനിക്കത് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ തെക്കൻ സമ്പ്രദ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രവർത്തിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കികളിൽ നിന്നും ഒരു തെക്കനൊന്നും വടക്കനൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഈ വേഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഈ തെക്കൻ വടക്കൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനിപ്പോൾ രണ്ടും ഭംഗിയുള്ളതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം അന്ന് അവർ കാണിക്കുന്നത് ഭംഗിയുണ്ടോ വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് ഇവരുടെ ചില കണക്കും ചുറ്റൊക്കെ ഈ വടക്കൻ സമ്പ്രദായത്തിലുമുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വ്യത്യാസമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ തെക്കോട്ട് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പലവരും വട ആ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ളവരാകും ചിലപ്പോൾ പാടാനും ചിലപ്പോൾ കൊട്ടാനും കൂട്ടുവേഷവും എല്ലാം കൂട്ടുവേഷക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുക എനിക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അവർ അവരുടെ പണി ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ പണി രണ്ടും കൂടി തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊരുത്തം ഉണ്ടാവുക അത് ആവശ്യമാണ് രംഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക ഈ ആട്ടത്തിന് കൊട്ട് ആട്ടത്തിന് പാട്ട് ആട്ടത്തിന് ചുട്ടി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് കൊട്ടിനും കൂടി കളിക്കുക കൊട്ടിനും തന്നെ പാടുക അങ്ങനെയുള്ളത് പണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും അവരുടെയൊക്കെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക അത് വിജയിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അരങ്ങ് ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് കൊട്ടാൻ കൊട്ടാൻ വന്നാലും ശരി ആര് പാടാൻ വന്നാലും ശരി അവരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ 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 ഒന്നും നിശ്ചയമില്ലാത്തവരൊന്നും വരലും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല വിചാരിച്ചപ്പോൾ തൽക്കാലം വേറെ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അവരെ കൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടണം ഏ അപ്പോൾ അവരെന്നെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് അതല്ലാതെ കണ്ട് അവർ കൊണ്ടുപോവുക അത് നടൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് അത് ഈ ഒരു കലാകാരൻ്റെ ധർമ്മം അതായത് ഒരു 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 ദേശത്തിൻ്റെ കലയെ ഓരോരംഗം അതിന് പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കൽപ്പിക്കുകയും ആ അരങ്ങ് വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് അന്ന് വന്ന എന്തെങ്കിലും ചോർച്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ കൂട്ടുവേഷക്കാരുടെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ആ അരങ്ങ് പൊലിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു കലാകാരൻ്റെ ധാർമ്മികത ഇത് എടുത്തു പറയേണ്ടതൊക്കെയാണ് കാരണം ഒരു കലാകാരൻ ഇന്ന് അന്യം നിന്ന് വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാം വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് അരങ്ങുകൾ മാറുമ്പോൾ ഒരു സംഘകല എന്നുള്ള നിലയിൽ കഥകളിയുടെ ഒരു ഒരു ടോട്ടൽ പ്ലെയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സദനം കൃഷ്ണകുട്ടി ആശാനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അതായത് ഒരു ഒരു വളരെയധികം ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ്
പാട്ടുകാർ വേറൊരു തരം അങ്ങനെ വെക്കാതെ കണ്ട് കൂട്ടായ്മ ഒഴിവാക്കി ഇതിന് വലിയൊരു എനിക്ക് സഹായമായിട്ട് എനിക്ക് അതിലേക്ക് അതിലായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വരുന്ന വിദേശയാത്ര ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു യാത്ര തുടങ്ങിയത് എം കെ കെ നായരുടെ കെയർ ഓഫിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഫ് എസ് ഇറ്റി ട്രൂപ്പിലാണ് ആദ്യത്തെ വിലേന സാൽവിനിയുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് പോയിരുന്നത് ഇതൊരു അങ്ങനെ അഞ്ച് നാലഞ്ച് മാസത്തോളം നാലര മാസം അഞ്ച് മാസത്തോളമാണ് വിദേശത്ത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ദിക്കിലും യാത്ര ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വിജയ അത് വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വിജയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പതിനാറ് പേരുമായിട്ടുള്ള ആ പതിനാറ് പേരായിരുന്നു പതിനേഴ് പേരായിരുന്നു ആ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ടുള്ള അതാണ് വിജയിക്കാൻ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വിജയിച്ചു വന്നു അതൊന്നൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ അത് ഈ ഒരു ഈയൊരു പാരമ്പര്യം അവിടെ അവിടെ വളരെയധികം വിജയിപ്പിക്കാൻ വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ കലാമുള്ള ജോണിൻ്റെ കൊല്ലത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടൂറെങ്കിലും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ല അയാൾ പരിമിതമായ ആളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ ജോണിനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു നേതൃത്വമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അയാളും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അയാളുടെ കൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്ക് വില മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും ആ സ കൃത്യമായ സമയത്തെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എത്തുള്ളൂ അവിടെ വേഷം ഒരുങ്ങാൻ തന്നെ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും അങ്ങനെ വിദേശയാത്ര കുറേ എന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്വഭാവം വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കഥയുള്ളൂങ്കിലും ശരി അവര് ഫുൾ നൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രയോഗം രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂല് ഇൻ്റർവ്യൂല് വെച്ചിട്ട് അത് ജോണിൻ്റെ യാത്രയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഊർജമാണ് എനിക്ക് അരങ്ങത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയവർത്തും കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അരങ്ങത്ത് കലാമണ്ഡലം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച വഴിക്ക് കലാമണ്ഡലം ജോൺ കലാതരങ്കിണിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആദ്യ യാത്ര ഏത് വർഷമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു എൺപത്തി നാലോന്നോ എൺപതുകളിലെ മധ്യം അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെക്കാൻ അത് ഹോളൻഡോ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കാണ് ആദ്യത്തെ പോക്കുണ്ടായി പിന്നെ ജോണിൻ്റെ കുറേ ശിഷ്യന്മാരും കുറേ ആ ജോണിൻ്റെ ഇവിടെ ചെറുവൃത്തി വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന കുറേ ആൾക്കാരും കുറച്ച് പ്രത്യേക സ്കൂൾ തന്നെ കലാതരണ്യമായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൽ കുറേ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശ കുറച്ച് പ്രായം ചെന്നവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരി അവർ ഇറ്റലിയിൽ ഇറ്റലിയിൽ ബർഗാമോ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു കഥകളി സ്കൂൾ പോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെയുള്ള കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കലും അവരുടെ കൂടെ അങ്ങൾ പോലും അവരൊക്കെ കൂടെ ധാരാളം വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാഷ നിശ്ചല്യ എന്നാലും പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമായിട്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം യാത്ര ഈ പിന്നെ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദിക്കേക്കും പോണത് അപ്പം അവിടുത്തെ അരങ്ങുകളുടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ആശാന തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് അവിടുത്തെ ദൈർഘ്യം അപ്പം മുഴുനീള ഫുൾ നൈറ്റ് കളി എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ സംഭാവ്യം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു അരങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം എന്താണ് അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും അയ്യോ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതരമൊന്നുമില്ല ആ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന അതേ പാരമ്പര്യം അതേ ശൈലി തന്നെയാണ് അവിടെ സമയത്തിനൊരു ഇതുണ്ടാവില്ലേ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്ത് തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് സമയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക സമയ ക്ലിപ്പ്ത അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് അത് അവരുടെ നിന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ എന്നുള്ള ചായയില അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്ക് ഷോ മറ്റേ കഥകളി തുടങ്ങുക വിളക്ക് വെച്ച് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കണം അതിൻ്റെ നേരത്തെ കുട്ടി ചെന്നിട്ടൊക്കെ തയ്യാറായിക്കൊള്ളണം അധികം മെമ്പേഴ്സ് ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല നമ്മളെ വേഷം ഒരുക്കാനൊന്നും നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂട്ടത്തിൽ ഒക്കെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ആ ഐക്യതര മുകളിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വേഷം കെട്ടിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ചിലപ്പം അതിന് അവന്മാർ ആ ട്രൂപ്പ് അവന്മാർ ചൊട്ടിക്കാരധികം ഉണ്ടാവില്ല ആകെപ്പാട് നമ്മളെ ജോ
ഇതുമാതിരി ഞങ്ങളൊക്കെ മുഖത്ത് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് ആ കുട്ടി പിന്നെ മേരിയാണ് ആ പതിവ് അപ്പം അതിന് കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടെങ്കിലോ പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് സഹകരിച്ചു പോവുക അത് വലിയ ആവശ്യമാണ് ഇതിൽ സഹകരണം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വിജയിച്ച പോകുന്നത് ആശാൻ്റെ ഒരു അണിയറയിലുള്ള സമീപനവും പ്രത്യേകിച്ച് കലാ സ കൂടെയുള്ള കലാകാരന്മാരോടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റവും അരങ്ങത്ത് കൂടെ നയിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ആശാൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഗുണമായിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇന്നും പറയുന്നുള്ളത് സഹകലാകാരനോട് യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദം സംഘാടകർക്ക് യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദം ഇതൊരു മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ് അത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കോ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം ഓർഗനൈസേഴ്സായിട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം ഇതൊരു സൈ എത്രത്തോളം ആധുനിക ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആശാൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു മാൻ മാനേജീരിയലാണ് ഇതൊരു മാൻ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് അപ്പം മനുഷ്യനെ കൃത്യമായി അവൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രത്യേകതകളനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഓരോ സ്വഭാവ വിശേഷം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറ്റവും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളവിടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളിയുടെ ഒരു ധർമ്മമുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ ആശാന് ഒരു പ്രത്യേക കരവിരുത് തന്നെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ആശാനുമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഘാടകരും ഒപ്പമുള്ള യാത്ര കഥകളി കലാകാരന്മാരും ഒരുപോലെ പറയുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇത്ര സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടും ആ ഒരു ഇത്ര ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള നിലയിലെത്തി എന്നിട്ടും മറ്റുള്ള കലാകാരന്മാർ ചെറിയ കൂട്ടുവേഷക്കാരായാലും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായാലും അവരെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കഥകളി അരങ്ങിലേക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത് നമ്മൾ അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടി ഇതിനോട് സമീപിക്കണം ഈ കഥകളിയോട് കഥകളി എന്നുള്ള കലയെ നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം അതിനൊരു അർപ്പണ ഇതായിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ നമ്മൾ എന്തിനായിട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ വ്യക്തി ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അവിടെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് വരും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിട്ടും ശരി അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് പോകണം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് തകച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് അവരൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ പോരാ എല്ലാവരും വിചാരിക്കണം അവരെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കണം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ആ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ നേട്ട് വേണം പ്രയോഗിക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചാൽ വിജയിക്കുന്നത് തന്നെ ഉള്ളൂ അത് വ്യക്തിയല്ല അവിടെ വരണത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ വിദേശയാത്ര നമുക്ക് എന്നെ കുറേ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൊണ്ടു പോലും അത് അത് മാത്രമല്ല കഥകളി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യ സാമ്പത്തിക കാര്യം ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കില്ലേ അപ്പം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്മലൊന്നുമില്ല ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശമ്പളമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾ തരാനൊന്നുമില്ല ഈ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പൈസയും വേണമല്ലോ സാമ്പത്തികം വേണമല്ലോ അതിനൊക്കെ ഈ വിദേശ യാത്രകൾ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കണം പിന്നെ സ്വഭാവവും നമ്മൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം വളരെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പലതും ഞാൻ ലോകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചുണ്ടാക്കി ഈ യാത്രയിലൊക്കെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലതും ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാന അവസാനമായപ്പോൾ ധാരാളം ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തു അതൊക്കെ ഈ വിദേശയാത്ര കൊണ്ടാണ് അധികം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജോണിൻ്റെ വിദേശയാത്രകളാണ് പിന്നാണ് പിന്നെ ഇതുമാതിരി വേറെ ചിലവർ വന്നു പിന്നെ ഇതുമാതിരി ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ ദുബായ് അബുദാബി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തും ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ അവിടുത്തെയൊക്കെ സംഘാടന തന്നെ ഇതുമായി തന്നെ വളരെ വള അവരൊക്കെ അവരെ ഒന്ന് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് വിദേശ യാത്ര ചെന്ന് വിദേശത്ത് നിന്നും കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ നമ്മളെ കൂടെ ചെന്നു കളിക്കാണ്ട് തുടങ്ങി വിളക്ക് വെച്ചു കളിച്ചു നമ്മുടെ വേഷം കെട്ടി നമ്മൾ കളിച്ചു പോകുന്നു അവർ മറ്റേതല്ല ശരിക്കും അവർ ഇതിനെ അർപ്പണ ബോധത്തോട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ സഹ സമീപനം സമീപനം അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട അത് ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ അതെ വളരെ യൂറോപ്യൻ നാട്ടിലും അതെ അവിടെ കാണികൾ അങ്ങനെ വളരെ
അങ്ങനെയുള്ള കല്യാണ സൗന്ദര്യം എത്രയാണ് കല്യാണ സൗന്ദര്യം കളിച്ചെന്നോ ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചയമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഹനുമാനും കലാമണ്ണൻ ജോണിൻ്റെ ഭീമനും കേശവ നമ്പൂരുടെ പാഞ്ചാലിയായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ജോണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അങ്ങോട്ടുള്ള കാലുവെപ്പ് അങ്ങനെ എത്ര കല്യാണ സൗന്ദര്യമാണ് കളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ ചൊല്ലിയാട്ടങ്ങളും അക്ഷരണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണോ അതോ അന്നത്തെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരുങ്ങാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ചൊല്ലിയാട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷരണ്ട മോൺഷേഷൻ ഈ അരങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് മുൻ തല ദിവസമാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ കാലത്താണോ അതോ വേറെ യു വെന്യൂലാണോ എങ്ങനെയാണ് അല്ല ചിലപ്പോൾ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പതിവ് പതിവുണ്ട് അല്ലാതെ കണ്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തല ദിവസം അങ്ങനെയും പതിവുണ്ട് ഈ ആൾക്കാരുടെ സൗകര്യം പോലെ ഇരിക്കുക അതിന് ആരൊക്കെയാണ് അതിന് പറ്റിയവരെ വെച്ചാൽ അതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ വക ഈ അന്ന് അത്ര അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലക്ഷർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വേഷം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാണ് അത് ജോണിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേഷം കെട്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക പോവുക അപ്പോൾ വാക്കാരോ പറയാം അത് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് അത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും മറ്റേ അത് അയാൾ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അവിടെ സിനോപ്സിസോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പം അവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ അത് എഴുതി കൊടുത്തു എഴുതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് കളി തകച്ച് ഒരു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായി കാണുന്നത് se l'avete proprio pronta perché questo è il leone che osservando la scena osservando la scena decide che forse può trarne qualche vantaggio e così si attenta sulla groppa dei belfanti e ne apre la pelle che so il sangue che schizza ne pelle il sangue avrà la sua adenatile di una proteica da scena di una proteica di un'altra allora avrà che ricchia di una aitua non avrà ne avrà ആസ്വദിക്കാനായി വന്നവരെന്നെ അവരത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്ന അവരവിടെ ഇരുന്നോളും കഴിഞ്ഞാലേ അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോകുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പാരീസിൽ നാല് കൊല്ലം മുമ്പേ നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലത്തെ അവിടെ എൻ്റെ ഒരു കല്യാണ സന്ധ്യത്ത് അനുമാണ്ടായി അനുമാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അലറിഞ്ഞത് പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് കേൾക്കണില്ല അവരൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചറ്റ് കല്യാണ സന്ധ്യ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ ഈ അലറിഞ്ഞത് അട് മുമ്പിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത്രേ ഇപ്പോൾ ഹാളിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളവർക്ക് കേൾക്കില്ല വായ പൊളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അവർക്ക് ഈ വായ പൊളിക്കുന്നുണ്ട് ദമിഷണം കടിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എന്തോ ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാട്ട് പാട്ട് കടിക്കുമോ എന്നാൽ അവർക്കൊരു സംശയം അലറിഞ്ഞ് കേൾക്കണില്ല ഇതിനെന്താ മാർഗ്ഗമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ മൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തരിക എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ ആയിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരോട് അവരെ കണ്ടു പറഞ്ഞ ഒരു മൈക്ക് ഇതുമാതിരി വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ഈ പിന്നെ ഹനുമാൻ്റെ താടിയുടെ ചോട്ടിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ചാമ്പ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കളിച്ചു മുറക്ക് ഉറക്കി കളിച്ചു കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അലർച്ചയൊക്കെ അതിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിജയിച്ചു അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു എനിക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ധരിക്കണം മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒന്നും പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ധരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതിന് ആ ഒരു വിഷമമൊന്നും തോന്നിയില്ല അവരുടെ അഭിപ്രായം വളരെ നന്നായിട്ട് അനുമാൻ്റെ അലർച്ചയൊക്കെ കേട്ടു ഞങ്ങൾ കീചേൻ്റെ അലർച്ച കേട്ടു അതൊക്കെ പറഞ്ഞ വളരെ സന്തോഷമായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഒരുങ്ങണം അതാത് ഒരൊറ്റ ഇൻട്രസ്റ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നത് മുന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നത് സാധാരണ കഥകളിയിൽ ലോകത്ത് പറയുക തേക്കുങ്കാട് രാവണനാരുടെ ശിഷ്യൻ കീഴ്പ്പടത്തിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള കളരിയുടെ സംശുദ്ധി എന്നാൽ രാമുട്ടി ആശാൻ്റെ കഥകളീയത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഒപ്പം പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ വളരെയധികം സ്വാധീനം ഒന്നാമത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ എന്ന സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ഒരു കഥകളി ആസ്വാദന നിലയിൽ നമുക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം അതിൽ വിട്ടിട്ടൊരു സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വളരെ വ്യക്തി വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഈ നർമ്മം ഈ നർമ്മമൊക്കെ വളരെയധികം എങ്ങനെയാണ് ഈ അരങ്ങത്ത് ഇത്ര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത്ര എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കലാകാരൻ്റെ ഇത്ര
ആശാന എല്ലാവരും രാവണി നരശാന എല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു കുമാര നരശാന അയ്യപ്പിളയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികളായി അപ്പോൾ അവർ അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സാക്കി കൊടുക്കേണ്ട പ്രായമായി ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് കുമാര നരശാൻ്റെ ഒരു ശൈലി അങ്ങനെയാണ് ആശാൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ശിക്ഷത ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉട്ടനെ ആശാൻ അത് അത് കുമാരനരശാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആശ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരും പറയും അതൊക്കെ ഇന്ന തരത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളത് അതിനൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ രാമുട്ടനശാനായാലും ശരി നാണുനായരാശാനായാലും ശരി പൽപാനായരാശാനായാലും ശരി ഇങ്ങനെയുള്ള ആശാമ്പ കുഞ്ചുക്കൂർപാശാൻ പിന്നെ തെക്കോട്ട് കിടന്ന കുറേ ആശാന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരോടൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇടയിപ്പഴകാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുമാതിരി പിള്ളങ്ങൾ ഇതുമാതിരി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കുട്ടികളുടെ എൻ്റെ പ്രായക്കാർ എൻ്റെ പ്രായം കുറഞ്ഞവരൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിചയം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാമട്ടിരാശാൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ആശാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ചു നിൽക്കുകയല്ല ആശാനോട് ഞാൻ എല്ലാ ചരി പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശാൻ ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് കഥകളിയെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ കുടുംബകാര്യങ്ങളല്ല കുമാരനരശാൻ അതല്ല കുടുംബകാര്യം അടക്കം ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴി ഇത് രാമട്ടിരാശാൻ അതുപോലെ വൽപാനരശാൻ ഈ പറയൽ ആശാൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് വളരെ ഗുരു ഗുരു ഞാൻ മനസ്സാൽ അവിടെ വരിച്ചിരിക്കുക അവർ ഗുരുനാഥ ഗുരുനാഥന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പൽപാനരാശാൻ അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവന്മാർ നാണുനായർ അവരൊക്കെ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നാണുനായർ ഒരു തവണ വന്നില്ല കണ്ടപ്പോൾ അവന്മാർ ഞാൻ അതിൽ മാത്രമല്ല ചെണ്ടയിലുള്ള ആശാന്മാർ കൃഷ്ണോട് പ്രളാസാൻ അപ്പുട്ട് പ്രളാസാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരൊക്കെ അല്ല ആശാന്മാർ പിന്നെ നമ്പീശം പവർ നടുങ്ങാടി കുട്ട കുട്ടന്മാരാർ പാലൂര ചുന്നാർ ചുന്നാര ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടുപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഇവരൊക്കെ വലിയ ഒരു പേടിച്ചും കൊണ്ട് മാറിയും കൊണ്ട് നിന്നിട്ട് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോഴും കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആവില്ല എനിക്ക് നല്ല അറിയാതെ അപ്പം അവരുടെ വേഷം കാണുക അവരുടെ പ്രവൃത്തി കാണുക അവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ അവരുടെ ഇപ്പോൾ നാണുനായർ അതിങ്ങനെയൊക്കെ അലർന്നാരൊക്കെ അല്ല കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആസ്വാദകനും ഉണ്ട് ഒരു കലാകാരനും ഉണ്ട് ഒപ്പം കഥകളിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര വലിയ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാണുന്ന അതേ കൗതുകത്തോടു കൂടി വളരെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആശ കളിക്കാരുടെയും കൂടിയും കളി സ്വകാര്യമായും പരസ്യമായും കളിയുടെ വേഷം കഴിഞ്ഞ് മുഖ്യ വേഷം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുവേഷക്കാരൻ്റെ വേഷം എന്താ അവിടെ കളിക്കണേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയും അതിനൊരു സ്വഭാവം പലപ്പോഴും കഥകളി കലാകാരന് വേണ്ട സർവ്വ ഒരു ഒരു ഗുണസമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വേഷകലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാനെ പലപ്പോഴും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പലരും സ്വകാര്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും പറയാം അതിന് കാരണം തന്നെയാണ് പിന്നെ അവരുടെ വേഷം കാണാൻ അത് ആശാന്മാരുടെ വലിയൊരു നിർബന്ധമായിരുന്നു കളി എവിടെ ഉള്ളച്ച അവിടെ പോയി കാണണം കളി കാണുക സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഒക്കെ ഈ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാണാനുള്ള ഈ എവിടുന്നാണ് ആ ഒരു ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ വരുന്നത് എന്താണ് അത് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ആ അതിന് ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് പഠിച്ച പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചില രൂപം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളായാലും ശരി കുട്ടികളെ കുറേ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കുട്ടികളായാലും ശരി ആശാന്മാരായാലും ശരി വേഷം കാണുമ്പോൾ അവരുടെ കുറവ് കാണുക എന്നുള്ള മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സാൽ ഒന്ന് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ രംഗത്ത് പ്രയോഗിക്കണം അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉട്ടനെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് അടുത്ത രംഗത്ത് അതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അതിനൊക്കെ സാധ്യത ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആശാന്മാർ കൃഷ്ണനാരാശാൻ്റെ വേഷത്തിന് ധാരാളം ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ചു കുറുപ്പാശാനെ തേപ്പിക്കൽ അടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണത് അതേമാതിരി തന്നെ കുട്ടികളായാലും ശരി വലിയവരായാലും ശരി അവരോടൊക്കെ സഹകരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുക അവർ ചെയ്യണത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവർ തെറ്റ് കാണിച്ച് കാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവർ അത് അവിടെ 
Nerbijaya. Jangan apa kalau amalan perdebatan kerana saya ada di puskaran itu lagi asalnya apa orang lalai kecil kecil lalai esok. Perdebatan ni noda pernah itu lalai. Asalnya atang kerja ni terpilih itu puskaran itu awak kat mana ini lalai kanan India orang itu. Ipa itu angin yang kelai yang ubah orang lalai uru kalangan ini duduk pernah yang itu pernah. Jadi ipa establish itu lalai kalangan artis tanah pernah ini. Kuti kalat lalai esok ni cium bo. Adi boleh itu serantel. Kali kanan, kali kanan. Adakah anda kalau kata kali ini adalah kali ke, kalau itu melihat orang orang itu juga macam tu lori kali kena kahwin. Pori orang ramai sangat jiwa ana. Ia perum ah ah excitement factor, lengan kerjaan dia sangat indah nanti. Ah excitement dan dor orang ramai kahwin berulang. Ia perlu ini ke kali kahwin mohon. Ia perlu berada di tempat orang orang kali ini terus jangan boleh kandu orang jual boh. Asalnya, saya ni dia nak pada ulasan itu kalau orang orang itu kahwin dulu. Kata kali ini tidak ada, mata lapat dia ada, time bagi dia ada, kaciri dia ada, macam orang orang lain ada. Ini adalah satu aswad agan ini pola, satu kutte poli itu, paten itu, wesli itu, satu satu anda peraya, satu tawaran yang perlu pada kecil itu kutte, adeng kahwin tu, adeng itu sengketa kecil itu, adeng cerita itu, kaya itu, adil adalah satu aswad agan kerja yang dalam. Adil liat itu aja kaya ni liat, ente itu kaya jual dalam, adil adalah satu satu perlu mana sila dah awal dan orang ini ke perlu jari kalau, ya terlalu ke mana korang satu satu complain tu. Nah, perpoli je tu, lelaki orang kalum berjaya tu lelaki. Di Malaysia tu, pada itu baru itu orang yang perijam berjaya tu orang itu tradikam berasa kan dia tu lelaki. Orang itu dewasa tu, mana, baru itu, apa yang, duri jodohan itu orang kerana siapa tu orang itu macam, ada itu orang yang terlalu itu orang 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 itu Walau di kiri kiri berani kau tu, walau orang orang kau berasa kat mana dia berani tu. Ah, sendiri itu beti, nala amti itu tu, jamu tu bahasa Islam tu, tuan tu. Cempak kerja jenah itu, porpad, nala tu ogoh di cik itu orang main dosen kiri. Ini, ini yang saya sendiri itu, cuci kian itu di jadi itu indah manusia ni. Ah, saya sendiri itu, ini kita ni, ini orang orang tu korak, ni antara itu cik itu orang, ini orang ini dia lah saya sendiri tu berani. Alah, angin orang orang manusia adi unda kita orang kadu, amal unda. Kalau matra, alah, orang tu unda orang, orang tu rakyat tu pun unda iya, orang kan nak kum, kan nak kan mana ini kita orang mana, alah, jangan buat macam cara ni, alah, itu matra, jangan kotor lu, itu ini kita matra tu betul dia, itu apa tu, ya, angan orang tu lihat dia kan tu, mana kalau tu, ada, urusan macam mana, orang tu orang ni orang tu ini kita, cara macam mana, orang orang tu rakyat tu pun ni orang itu orang jangan tu, pas mudah orang ni kira mana, aduh matra lu orang ke, matra lu orang kan dah orang dah ria. Eh, am mudah ke anda, am aku orang ada bandar ikan ada. Kenapa, nama lu mana sila tu? Enam itu nama lu ada movie ke? So, enam itu itu satu ceri complain ni ada. Kotje speed tu guru. Ada yang cuci kian kat itu. Ha, ini kerja ada. Kotje sangat tiada jangan de kahani kena ini. Nal, uruk alat tu, nalla samsaari erna. Aswad tak kerja. Pah, perempuan ni, wili 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 kali orang ke, nartana sama itu tu kerja. Jangan perlu speed gurut tu kudi. Yang lagi ada tu lagi perhatian ini kita orang ni. Speed gurut. Itra dikem kahal itu lagi udum beru mudra gurut la corce ilian tu matra melalui calon itu kandil le padian ni mumbek mudra boh nu. Apa tu follow itu guna na kahal kahani gurut ke aswad tak kerja. Mungkin aduk kandar aduk manusia kan. Tahun masa macam mana? Tahun masa kan kita ni lepak ke kari jauh angin perkara tu. Enam kalau speed guru, enam kalau bodoh itu dah ada. Adi ni orang kahar nam. Speed guruan, orang mudra, purna deh le tembo, aw, purna deh le kahani kimbo, kacch speed guruan diru. Ada. Adi ni pagiti orang tu purna deh kaya cal speed guru dia. Ini mana tu? Jangan itu parayuga, nallah panjang lalu ada tu, ni ini nallah mudra gani kira ni kerja. Ipo ngan ayat pericang itu buttal, ngan itu curcuh bohno, ngan 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 itu curcuh bohno, ngan ngan itu mana tu? Ngan ngan itu pericu. Ini ni orang time mana? Orang terus jadu. Ini ni berang orang orang ni ni tu ngan itu pericang orang bo. Time matra orang India ni. Orang India ni. Pada ini. Ini muda. Ini tu muda pun beri na ya nam. Ah, curi pun kudi muli le. Adil le dulu ekibar itu mbo. Ah, speed ni. Apa speed tu kudi? Ini dah ana ini dah san teknik. Alah teknik ni. Nyan kandu cahana. Tapi yang aja dah ni ini lah ini tu cerita ini. Ibaran buat dulu ni. Kena beri cinggan orang tu. Kena orang kahani cial. Raja mana ni? Aja. 
ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു ചോദിക്കുക ഇതും രാജാവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു സമയം വേണം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പീഡ് കൂടി പോണത് ചിലപ്പോ അപ്പൊ ലോപിക്കുന്നില്ലെന്ന് അർത്ഥം ഒന്ന് ലോപം ഒന്നും വരുത്താതെ പൂർണ്ണമായും കാണിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിലും നമ്മളതായിട്ട് ഒന്നും കാണിക്കണ്ട അപ്പൊ ഇരട്ടിയെടുക്കണ സമയത്തായാലും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മുദ്രയുടെ വിന്യാസത്തിൽ യാതൊരു ലോപവും കൂടാതെ അരങ്ങത്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് കൂടി പോണത് അത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടത് ഇപ്പോൾ വനവർണ്ണനൊക്കെ അടച്ചാൽ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടി എന്ന് തോന്നുന്നതിന് കാരണം എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടത് സ്പീഡ് കൂടി എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിനൊക്കെ പുറമേ ഈ ഇപ്പൊക്കെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ആക്ഷേപം വരലില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനുള്ള കളിയെ കളിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒരു സമയം വന്നിട്ടുണ്ട് കല്യാണ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പാഞ്ചാലജാജനെ പതിഞ്ഞ പതം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാവും പറയുന്നുണ്ടാവുക എൻ ഗണവാന്നാ തുടങ്ങണം കേട്ടോ പോരെ പതിഞ്ഞ പതം ഇല്ല അർത്ഥം അപ്പോൾ വേഗം കൂടി സംഗതി കണക്കായത് മറ്റേതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നീളം കൂടും കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയം വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ സ്പീഡിനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചാണ് പോയാൽ മതിയത് അപ്പോൾ മറ്റേത് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ യാതൊരു ന്യൂനതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മുദ്ര കാണിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷേ ഒപ്പം താളത്തിനോടൊപ്പം ആശാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു വിധം കൂടി ആശാൻ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദേശീയ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു ആശയത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആശയത്തിൻ്റെ സംസാരിക്കുന്ന രീതി മുദ്രയുടെ വിന്യാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള തന്ത്രം കൃത്യം സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അത് താളത്തിലും കൂടി കൃത്യമായ അംഗക്കണക്കിൽ ചെയ്യുക താളം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കലർന്നു നിൽക്കണം അത് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യം തന്നെ ഉള്ളൂ സ്വതയം ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വേണം താളം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലും പിന്നെ ഉരുവിട്ടും കൊണ്ട് അതിന് മരനരസൻ്റെ അഭ്യാസ ചുറ്റുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായുകൊണ്ട് താളം പറഞ്ഞിട്ട് മുദ്ര കാണിക്കണം ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അത്യാവശ്യം പാടാനുള്ള ഇതും ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ ആശാൻ്റെ അഭ്യാസ കാലത്തൊക്കെ പിന്നെ അവനവൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി നിന്നിട്ട് പിന്നെ പാട്ടുകാരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പാടി പാടണം ഓ ശ്രുതി ഒന്നൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള നോട്ടമല്ല അത് ശ്രുതി വരാണ്ടിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ താളം പിടിച്ചിട്ട് മുദ്ര കാണിക്കുക താളം ഇങ്ങനെ വായുകളിൽ പറയുക എന്നൊരു മുദ്ര കാണിക്കുക അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഭ്യാസ ശൈലിയും കൂടി കുമാരനരശാൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ പാട്ടുകാരൊന്നും വന്നില്ല വിചാരിച്ചാൽ പാട്ടുകാരില്ല കളി മുടങ്ങില്ല അന്ന് അന്ന് കളി കളി മുടങ്ങ കളി മുടങ്ങലല്ല അത് പിന്നെ ഈ ചൊല്ലിയാട്ടം മുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരരുത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ താളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം ടീച്ചേഴ്സ് മുഴുവൻ പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവണത് ചൊല്ലിയാട്ടത്തിൽ ഈ സമസ്ത മേഖലയിലും നമ്മളെ നമ്മളെ ഉടുത്താൻ കഴിപ്പണം ഇപ്പോൾ ഉടുത്തട്ടിക്കില്ലേ നല്ല ഉടുത്തട്ട ആണാവണം അത് നമ്മൾ ഒഴിവ് സമയം പോലെ അവിടെ ചെന്ന് ഉടുത്തെട്ടിക്കണം ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം അല്ലാതെ കണ്ട് അവരെ ഞാൻ ചെണ്ട ചെണ്ടവട്ടം മടയാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ മദ്ദളം മൂപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ചെണ്ട എന്താന്ന് മദ്ദളം എന്താന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചുട്ടി അത്യാവശ്യം ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു ചോർച്ച വരരുത് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കണം എപ്പോഴും പിന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ കഥകളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആശാൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബാലുവിജയം പോലുള്ള കഥകൾ നാരദൻ്റെ വര വരവറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ആ മണ്ടോദരിയായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആട്ടുണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും അത് കളരി തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് സാധാരണ മട്ടിൽ കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ ആശാൻ അത് അവരെയും കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേഷത്തിനെയും കൂടി അവർക്ക് ആടാനുള്ള ഒരു വാഹ്യം കൂടി കൊടുത്തിട്ട് എന്നിരുന്നാലും ആശാൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അതിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്
അവര് നമ്മളോട് യോജിക്കാനുള്ള പിന്നെ സമ്മതമുള്ള ആളാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ഇപ്പോൾ ബാലവിധത്തിലെ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അയാൾക്ക് അതൊന്നും ഭാവമില്ല അത് ഞാൻ അത് വേണ്ട എൻ്റെ ചിട്ടയിൽ അങ്ങനെ പതിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയണ ഒരു മണ്ടോതിരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പൂവില്ല കൂടില്ല അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിക്കൂടെ എന്നാലും മൂന്നാലേക്കിൽ ഞാൻ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആ മണ്ടോതിരി സഹകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ കാണണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തമ്മ് തമ്മിൽ ഒരു വർത്തമാനം പറയണ ശായല് അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇന്ന ആളാണ് അല്ല അത് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തമ്മ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ യോജി വർത്തമാനം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാക്കി തീർക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാനത് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് വളരെ കാണികളും അതെ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ആ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ചുട്ടല് വിചാരിക്കേണ്ട കൂട്ടാ വെച്ചാൽ അതിനൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ വേറെ വിഷയം നമ്മളങ്ങനെ ഒരു പുതുമ കൊണ്ടുവന്നാൽ അംഗീകരിച്ചു ആസ്വാദകർ അംഗീകരിച്ചു അതിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു സമാധാനം ഉണ്ട് ആസ്വാദകർ അംഗീകരിച്ചു പോലും പിന്നെ ആശാൻ്റെ ഒരു ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടി വന്നത് പിന്നെ ആശാൻ്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ കലാനലം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആശാനെ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ളത് ആശാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു സ്വതന്ത്ര കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആശാൻ തെക്കും വടക്കും ഒക്കെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട പഠനങ്ങളും പഠിപ്പിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇതുമാതിരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അധ്യാപകനായി ചെല്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ചോങ്ങാടിയിൽ ഉണ്ണിത്താൻ ഒരു ഉണ്ണിത്താൻ രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ പിന്നെ ആ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ശശീന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടത്തിൽ അൽപ്പായുസ്സായി പോയി പിന്നെ ഹരിദാസൻ അങ്ങനെ പലരും അങ്ങനെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ അവർ അത്ര അവകാശപ്പെടുക എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല കളികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല പേര് അങ്ങനെ രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചോന്നാടിക്കാരുണ്ടാവണത് ഞാൻ ഒരു സദനത്തിലേക്ക് ഒരു കളിക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണ് അങ്ങനെയാണ് ആശാൻ്റെ കുമാരധനാശാൻ്റെ ഇതിലാണ് രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉണ്ടാവണത് അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരിഞ്ഞാൽ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ നല്ല ഇതായിട്ട് ഉണ്ടായി പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഞാൻ പാറ്റിനെ പോയി അവിടെ അവർ പിന്നെ സ്കൂളിലെ നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം പഠിപ്പിക്കുക സ്കൂൾ ടൈമിൽ പഠിപ്പിക്കല്ലേ കുട്ടി കുട്ടികളെ പത്ത് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതാവതി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ കേരളത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കൊല്ലത്തുനിന്ന് കൊല്ലം കഥകളി ക്ലബിൻ്റെ ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണ് ആ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആരെ വേണം എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കെ എം ത്രയൂക്കം പിള്ള പിന്നെ ടി ടി ടിയർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ വളരെ കഥകളി ആസ്വാദകനാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ തോന്നക്കൽ പീതാംബർ അങ്ങനെയൊക്കെ അവരൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിയിട്ട് നാ കൃഷ്ണമുട്ടിയെ കൂട്ടിട്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് കൊല്ലം കഥകളി ക്ലബിൽ ഈ ട്രൂപ്പിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് അവിടെ ചേർന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് എങ്ങനെയാച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇതല്ല കലാമണ്ഡലത്തുനിന്നും കോട്ടയ്ക്കുന്നും അല്ലെച്ച സദനത്തു നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ അവർക്കൊക്കെ ഒരു തണലായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇതായിട്ട് ധാരാളം കളി പിടിക്കുക അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ പന്തളം കേരളവർമ്മ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ വയനാട് കേശം നമ്പൂരി അങ്ങനെ തലവിടെ രവീന്ദ്രൻ സർവ കൂട്ടർ അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആ കളി പിടിക്കൽ പോവുക അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി പോവുക അവരൊക്കെ മേൽനോട്ടം നോക്കി കൊണ്ടും കുറച്ച് അഭ്യാസമൊക്കെ ആയിട്ട് സീനിയർ കുട്ടികൾക്ക് ക
കാരണം പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ടില്ല കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചായയിൽ ഒരു പരസ്യം കൂടിയായി എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കൊല്ലത്ത് വേഷം കെട്ടുന്ന രാമേശ്വരൻ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഒരു കല്യാണ സൗന്ദര്യം അത് എൻ്റെ ഭീമനും രാമട്ടിരസാൻ്റെ ഹനുമാനും വയനാട് കേശവ നമ്പൂരുടെ പാഞ്ചാലിയൊക്കെ ആയിട്ടൊരു കല്യാണ സൗന്ദര്യം അമ്മ എം കെ കെ നായർ എനിക്ക് നല്ലൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരേണ്ടായി പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു 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 എന്താ പറയേണ്ട ഒരു സുവർണ്ണ മുദ്രയും ഒരു പൊന്നാടയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കൊല്ലം ക്ലബ്ബിലെ എം കെ കെ നായരുടെ കൈ കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം നല്ല അഭിപ്രായം പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണല്ലോ അദ്ദേഹം കഥകളിക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം അപ്പം ഈ അവാർഡിൻ്റെ സൂചന നൽകിയതോട് കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് മറ്റ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ കേന്ദ്ര സംഘീയ അക്കാഡമി വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം എന്തൊക്കെ പ്രധാന അവാർഡുകളാണ് ആശാന ഓ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം രംഗത്തു നിന്ന് ഉള്ള അനുഭവങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം പിന്നെ ഒരു പൊന്നാട ചാർത്ത എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ചെപ്പശ്ശേരി പുത്തനാൽക്കുന്ന് ഒരു വീരശങ്കല എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട അവിടെ നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു വീരശങ്കല കിട്ടി ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഇവിടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു തവണ പിറന്നാളിന് ഇതുമാതിരി ഒരു വീരശങ്കല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ക്ലബിൻ്റെയും അവാർഡുകൾ അവാർഡുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലബിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടെന്നുള്ളത് ചായ്ക്കാൻ ആദ്യ ആദ്യകാലത്ത് പിന്നെ സ്വർണ്ണമുദ്രയും അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്വർണ്ണമുദ്രയിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് അവാർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നാലക്കുടെ കാര് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലും ഒരു വലിയൊരു സ്വർണങ്ങളിലെ കൊണ്ട് കുറേ എനിക്ക് മെഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചില അംഗീകാരം തന്നെ ഞാൻ അധ്വാനിക്കണേൻ്റെ ചില അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല യാത്രകളൊക്കെ അത് ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ളായി ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം സ്കൂളുകളിൽ കഥകളിയെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലെക്ചർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനായിട്ട് കളിക്കണം അത് നമ്മുടെ രാമട്ടി നേരാശാൻ്റെ മകൻ അപ്പൂട്ടനാണ് അതിൻ്റെ ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ പോയി തുടങ്ങിയത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളുടെ ഒരു ഇത് പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയത് കേന്ദ്ര സംഘീയ അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡ് അവാർഡെങ്കിലും കിട്ടിയ ആൾ വേണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമമുണ്ട് അതിന് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം രാമട്ടി രാശാൻ പോയി പിന്നെ ഗോപി ആശാൻ അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പലരും പോയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുട്ടനാശാൻ പോയിരുന്നു വാസു ആശാൻ പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പൊതുവേ ഈ പ്രവർത്തികളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയല്ല ആയിട്ടല്ല ഇതിലൊന്നുക്കള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ വേണം എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോയി തുടങ്ങിയത് അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സർവ ഇതിലും സ്പീക്ക് മേക്കട കെയർ ഓഫിൽ ധാരാളം പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തവണയും കുറേ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്നും എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ചില പുരസ്കാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് മാസം അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ ടൗണിലും ഇരുപത് സ്റ്റേറ്റോ രണ്ടായിലൊക്കെ പോയി കളിച്ചതാണ് അങ്ങനെ വിദേശയാത്ര ധാരാളം എനിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഈ തൊഴിലിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ പാർപ്പും വേണ്ട ഈ കഥകളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലം ജോണിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അത് സംശയം ഇല്ലാണ്ട് പറയാം പിന്നെ അതുമാതിരി വേറെ ചില അമേരിക്കയിൽ യാത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദുബായിൽ ഐ കെ കെ എഫ് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആശാനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ തെക്കോട്ടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ കഥകളിയുടെ പഠനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് അധ്യയനമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അത്ര വർഷം അവിടെ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ഇങ്ങനെ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പം പിന്നെ അത് ആ അവിടുത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ആ ക്ലബിൻ്റെ അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി അതിന് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലാക്കി
അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി വീട് കയറ്റണം എന്നിട്ട് താമസിക്കാനാവണം എന്നുള്ള ശായലാണ് ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ അതിനുള്ള സാധിച്ചില്ല സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം അസുഖം വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നു വന്നപ്പോഴേക്ക് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയായി ഉണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് അതവിടെ അങ്ങനെ കളികൊണ്ട് മാത്രം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കളികൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലായി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ നമ്മുടെ ഭാര്യ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതൊക്കെ വേണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ വീടൊക്കെ വെച്ച് നല്ലൊരു അതായി പിന്നെ അത്യാവശ്യം യാത്രകളും ഇതാണെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരുമാനം പിന്നെ കളികളെ കൊണ്ടുള്ള വരുമാനം ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ആരോഗ്യം പോവാനുള്ളതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അല്ല സത്യം പറയാലോ അങ്ങനെ പിന്നെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും തന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ഞാൻ ഉണ്ടായിക്കോളാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ജീവിതം അതിന് ഇവിടുന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ മൂത്ത മകൻ വിനോദ് കുമാർ അത്യാവശ്യം കഥകളിയൊക്കെ കലാമണ്ഡലം കുട്ടനാശാൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പഠിച്ച എൻ്റെ കുമാരനാരാശാൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യനാണ് കാരണം കുമാരനായർ ആരാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് കാരണം ആശാൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ആശാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു എന്തോ അവർ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു കുമാരനാരാശാൻ അങ്ങനെ ആശാൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്രയോ കാലം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ ആശാനെ മുഴുവനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആശാൻ്റെ നിന്നുള്ള ആ വഴികൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേഷം കിട്ടും ഇതാണ് വിനോദ് കുമാർ പിന്നെ അത്യാവശ്യം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലി പിന്നെ മംഗളം പേപ്പറിൻ്റെ അഡിറ്ററായിട്ട് പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ ജോലി ചെയ്യണു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ലഘു ചിത്രങ്ങൾ ആക്കേണ്ട ഒരു ജൈവ സ്തംഭം എന്താ ഒരു വേറെ ഒന്നും കൂടി അതെ ഡോ ഷോർട്ട് ഫിലിമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു നല്ല അഭിപ്രായമാണ് കേൾക്കണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ദീപസ്തംഭത്തിന് പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അങ്ങനെ മകൻ കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം കലാപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് മറ്റേ കലാപരമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാലും ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൾ അവൾ ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭരതനാട്യം പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മോഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ഒരു സെക്രട്ടറിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഭരതനാട്യം പഠിക്കണം എന്നാണ് മോഹം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കട്ടെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നടക്കും കലാക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ല കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് അയക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ സെക്രട്ടറിയോട് നേരിട്ട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഉടനെ സെക്രട്ടറി എൻ്റെ മറുപടിയാണ് കല പിന്നെ ഭരതനാട്യ പഠിക്കണം വെച്ചാൽ അത് കലാക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുക നല്ലത് എന്നാൽ ആ സെക്രട്ടറിയാണ് പറഞ്ഞു എന്നോട് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെയാണ് എനിക്കവിടെ മനസ്സിലായത് അവിടെ മോഹിനിയാട്ടമാണ് ആ കാര്യമായിട്ട് എന്നുള്ള അപ്പോൾ എന്തോ അവിടെ അങ്ങനെ കല പിന്നെ കലാക്ഷേത്രയിലേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നു അപ്പോൾ ശാന്ത ധനഞ്ജയനും ശാന്ത ധനഞ്ജയനും ബാലഗോപാലനും ജനാർദ്ദൻ സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ആൾക്കാരായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ അവർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ അയക്കുക അങ്ങനെ അയച്ചേക്കുമോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അയക്കോളാൻ പടെ കാരണം അവരൊക്കെ സഹായം ഒക്കെ വന്നു പിന്നെ അവളെ അത്യാവശ്യം അവൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പരമേശ്വരൻ്റെ ചുട്ടി കലാനിലയും പരമേശ്വരൻ്റെ മകളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നാ ഇങ്ങനെ നാട്ടുകൂട്ടുള്ള ഡാൻസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് അവിടെ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവളിപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അതിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ കണ്ണനും പിന്നെ മകനും ഇതുമാതിരി രണ്ട് കുട്ടികൾ അത് ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ സഞ്ജയ് സാർ ജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ അവർ പിന്നെ ഇത്
അതെ ശ്രീമതിയുടെ പേര് അംബിക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കലാകാര കുടുംബമായിട്ട് ഈ ഈ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന പറഞ്ഞ നിലയിൽ എപ്പോഴും ശാരീരികമായിട്ട് എൺപതിൻ്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കിയത് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് തിരുനോട്ടം അല്ല മാറാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്വീകരണമൊക്കെ എടപ്പള്ളിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഈ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ചുള്ളിയാട്ടം കൂടി കാണുക കാണുകയുണ്ടായി അത് വളരെയധികം അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീശപ്പള്ളിയോ മറ്റുമാണ് അന്ന് അരങ്ങ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൂടെ ചൊല്ലിയാടാൻ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മെയ്യ് കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രം ഇത്രയും വയസ്സായിട്ടും ഈ ഒരു ഒരു ഊർജം ഊർജസ്വലത ഈ ഒരു മെയ്യിനെ ഫിറ്റായി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് അതിന് പെട്ടെന്നുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ ഒന്നാമത് ഗുരുനാഥന്മാരുടെ കറ തീർന്നിട്ടുള്ള അഭ്യാസം ഉണ്ടാവുക അത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത് അതിനുശേഷം എത്രയോ താണ്ടി അതെ അല്ല അന്ന് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെയാണത് കുറച്ച് അവർ അവർക്ക് അത് സംരക്ഷിച്ചതിന് ആശാന ഒരു ഒരു പ്രതി അത് ഈ ശിഷ്യ ഇവരുടെ ഒക്കെ ശിഷ്യന്മാർ അനുമതി വേറെയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിട്ട് ആശാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് പരിരക്ഷിച്ച് നിർത്തണമെന്ന് ഉള്ളതാണ് അത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ചൊല്ലിയാട്ടം കണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിപാ എന്താ പറയുക പരിപാലിക്കരുത് എന്നുള്ള പദം ആ ഒരു ഭാഗം ആ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആശാൻ്റെ ആ ഊർജം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇത്രയും അതൊരു യാതൊരു കബളിപ്പിക്കലും ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേഷനാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആശാൻ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഉപദേശം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുക രംഗത്ത് പോയിട്ട് അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തണം ജീവിത ജീവിതചര്യ നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തണം ജീവിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും കഥകളിക്ക് വേഷക്കാരനാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളല്ലാത്ത ദിവസത്തിലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ദേഹം ദേഹ ദേഹ സംബന്ധമായിട്ടും പിന്നെ അതാത് കാലം വിധന കർക്കടം പഴയ കാലത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിധന കർക്കടം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ചില ചികിത്സ ചികിത്സാ രീതികൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അത് അതിന് തകച്ചും പറയാച്ചാൽ ഞാൻ പറയാ കോട്ടക്കൽ ആരോഗ്യശാല കുറച്ചൊരു സഹായം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ എത്ര വർഷമായി അവിടെ ഒഴിച്ചില്ല മുപ്പത്തിനാല് കൊല്ലത്തോളം ആയിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് കൊല്ലത്തോളം ആയിട്ട് ഞാൻ കോട്ടക്കലെ ചികിത്സക്കാരനാണ് തീർച്ചയായും അസുഖത്തിനുള്ള ചികിത്സ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തികച്ചും നോക്കി അവരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതചര്യ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കണം അതിന് പറ്റിയ കുടുംബം കൂടിയേ ഉണ്ടായിട്ടോ മനസ്സിലായി അല്ലാതെ കണ്ട് മുഴുവനാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മാസം വേറിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്താ കഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അവിടുത്തെ ചികിത്സയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് അവിടെ ഞാനങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അവർ തയ്യാറായിട്ടാണ് അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം അവരുണ്ട് അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പരിരക്ഷ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാണ്ട് മുഴുവനും ഞങ്ങൾ ഗുരുനാഥന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് ജി അരവിന്ദനും കാവാലും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറാട്ടം കഥ കഥ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആശാൻ്റെ ഒരു ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ഓർമ്മകളൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ ഞാൻ അരവിന്ദൻ പുതുതായിട്ടൊരു പിന്നെ സിനിമ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ സംവിധാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാവാല നാരായണ പണിക്കരാണെന്നും എന്നുള്ള വിവരത്തിൽ എന്നോട് വന്ന് പറയലും ഞാനങ്ങനെ കുറേ റിവേഴ്സിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ സിനിമായിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വീണ് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ കലാമണ്ഡത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പത്തൊമ്പത് ദിവസം അതിൽ കീചൻ കെട്ടുകയാണ് ഞാൻ ഈ അത് അതിൻ്റെ പ്രമേയം ഇങ്ങനെ കാവുങ്ങ ശങ്കരപ്പണിക്കരുടെ ഒരു ഭ്രഷ്ടിൻ്റെ മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭ്രഷ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭ്രഷ്ടിൻ്റെ കഥ ആസ്പദപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എൻ്റെ സംവിധാനം അരവിന്ദനും എൻ്റെ ഇത് കാവാൽ നാരായണ പുള്ളിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണത് മാറാട്ടം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ല കേശവൻ രാമണ്ണ കേശവണ്ട് ഊർമ്മിള ഉണ്ണി അതിനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട്
അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയും കൂടി കിട്ടണ്ടേ നല്ല ചരിക്കാണ് ഒരുമാതിരി എന്നെ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് പത്തൊമ്പത് കീചകം കിട്ടുകയാണ് ഞാൻ ദിവസേന അന്ന് രാത്രിയാണ് ഷൂട്ടിങ് വൈകുന്നേരം നാലര മണിക്ക് മനോലയാണ് മുഖത്തിട്ടാൽ രാത്രി രണ്ട് മണി വരെ ഇതുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് കീചകൻ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കെട്ടി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചൊല്ലിയാട്ടം ചൊല്ലിയാട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേഷം കിട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതാണ് ഈ മാറാട്ടം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രമേയമൊക്കെ വേറെ അങ്ങനെ അതാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് അത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അരവിന്ദൻ അന്തരിക്കലും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ടെലിഫിലിമായിട്ട് മാറലാണ് അതിപ്പോൾ എന്തായാലും സിനിമ ലോകത്ത് അറവാട്ട് സിനിമകളുടെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഈ കഥകളിയുടെ തിന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ആശാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കുറേ മാറ്റങ്ങൾ അരങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പൊതു ഇപ്പോൾ ആശാൻ പലപ്പോഴും പറയുക അത് മുമ്പുള്ള ആശാൻ ചെയ്തതായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പറയുക അതല്ലാതെ ആശാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം പ്രത്യേകിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ കീചവാദം പോലുള്ള കഥകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവേശനത്തിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പദങ്ങളിലും ആശയൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെയധികം ലോകധർമ്മിത്വവും എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥായി കൊണ്ട് നിലനിർത്തിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനും ആശയൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് പങ്കുവെച്ചാൽ നന്ദി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ ഏത് സമയത്തും ചിന്ത ചിന്ത ഇപ്പം നാളെ ഒരു വേഷമുണ്ട് കീചകനാണ് അല്ലെച്ച മറ്റെന്നാ കാലത്തിൽ അർജുനാണ് പിന്നെ മറ്റവിടത്ത് പിന്നെ വേറൊരു വേഷമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചാൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയാണ് ഏത് ഏത് സമയത്തും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആശാമാരുടെയൊക്കെ വേഷം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മനസ്സിലുണ്ടേനു ഇപ്പോൾ റാവു ഡ്രസാൻ്റെ കീഴാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ശീലുണ്ട് അല്ലെച്ച മറ്റാളെ അങ്ങനെ വേഷം കണ്ടിട്ടുള്ള ശീലുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുവെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ കൊണ്ടുവരണമല്ലോ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കും അത് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആസ്വാദകർ തികച്ചും കലാ ആസ്വാദകർ തന്നെ അവർ അവർ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം വന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി പിടിക്കും പണിക്കും കാരണം അവർ വെറുതെ കഥകളി കണ്ടിട്ട് ആ എന്തായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ പാട്ട് എന്തായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ മേളം എന്നല്ല അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക ഇന്നലത്തെ കഥകളി നന്നായിരുന്നു ഇന്ന തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അത് ആ ആ അനുഭവം എന്നോട് വന്ന് പറയുക പറയണം പറയുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണമുട്ടി അങ്ങനെ അവിടെ കാണിച്ചത് ഏതായാലും അത് നന്നായി കിട്ടോ ഭംഗിയായി എന്നുള്ള അവരുടെ ആ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആസ്വാദകർ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കഥകളി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ മേളം അതുകൊണ്ട് കഥകളി ആവില്ല കഥകളി അല്ല അപ്പോൾ നന്നായത് മേളം നന്നായി ശരിയാണ് സമ്മതിച്ചു അവർ പാട്ട് നന്ന നല്ല പാട്ടാണ് പാടിയത് നന്നായി പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി കൂടിയ കഥകളി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അരുണാക്ഷിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ആ പദത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം അഞ്ചമൊരുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായാലും അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കുറച്ച് ലോകതാർമ്പ്യം കൂടി കൊണ്ടുവരിക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറച്ച് ആട്ടുകെട്ടിലും ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആട്ടം ആട്ടം കൂടി ആവുമ്പോൾ പണ്ടുള്ള ആട്ടുകെട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണാനില്ല അപ്പോൾ ആട്ടുകെട്ടിലും കൂടി ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ മുടി ഈ നർമ്മരസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല പലപ്പോഴും ചിലർ പറയും പെർഫ്യൂം എന്നാണ് പറയും പലപ്പോഴും അത് പനിനീര് തെളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ അടപ്പ് തെറി തുറക്കുന്നതും എന്നിട്ട് പനിനീര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തെളിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം അത് വിദേശത്തു നിന്ന് പോലും കൊണ്ടുവന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരദേശത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ആ വളരെ അല്ല ഇതൊക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് വിദേശത്തും കുറേ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിദേശത്ത് ചോണ്ട കൂടെ പോയിട്ട് പല ദിക്കിലുള്ള അരങ്ങത്തും ഞാൻ ഇതൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള പിന്നെ കയ്യടിയോ എന്താ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഭലിച്ചു എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് കാണിച്ചു എന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് സത്യമാണ് അത് സത്യം ഉണ്ടായാലും വരുമ്പോഴോ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രവേശമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ
പിന്നെ ആസ്വാദകരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥലജോഹമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ നിലയിൽ നിന്നിട്ട് മാതിലിയുടെ ആ ഒരു രഥം വരുന്ന ഭാഗത്ത് നോക്കി കാണുമ്പോഴും അവസാനം അത് രഥം ഭൂമിയിലിറങ്ങി എന്നുള്ള ആട്ടം വരെ അത് അത് സ്ഥാ മുഖത്ത് ആട്ടത്തിൽ കണ്ണിലായാലും മെയ്യിലായാലും സാത്വിക അഭിനയത്തിലായാലും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു പെർഷു പരിശുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലായി കൂടെ അത് മാതലി എവിടെ നിന്നാണ് വരണമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രകാരം അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ ഇവിടേക്കേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് അഭിനയിച്ച എന്താ തെറ്റ് അങ്ങനെ അതാണ് മന അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് അനുഭവത്തിൽ വരികയാണ് അതാണ് ഈ ലോകധർമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിട്ടപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കഥകളിൽ പോലും ആശാന ഒരു വ്യതി ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആസ്വാദനം എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എതിരി പറയണില്ലല്ലോ നന്നായില്ലാന്ന് ആരും പറയണേ ഓട്ടുമില്ല 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 നന്നായി എന്നെല്ലാം പറയണുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അംഗീകരിച്ച പറ്റൂ ഈ ബോഡി സ്റ്റാമിന ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മതി കോട്ടക്കലിന് മാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ നരവാസരോധം ഈ ഇടയ്ക്ക് പോലും കണ്ടു അപ്പോൾ നരകാസരത്തിന് ആട്ടത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം നമ്മൾ തയ്യാ ആദ്യം തയ്യാറാവണം തയ്യാറായാലേ ഇതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ നമ്മൾ അവനവൻ അത് പിന്നെ നരകാസുരൻ എന്തെല്ലാം കാണിക്കണം കീചകൻ എന്തെല്ലാം കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അരങ്ങത്തേക്ക് പോകാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ പോരാ എന്നാൽ അങ്ങനെ അയ്യ എന്താ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഇതുകൂടി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാം പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ ഇടയ്ക്ക് ആശാൻ്റെ എൺപതിൻ്റെ നിറവിലും അത് ആശാനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുള്ള ഡീലിറ്റ് പദവി അത് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കാണത് ആശാൻ സുഖചികിത്സയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടയ്ക്കൽ പോയപ്പോഴാണ് അത് ഉണ്ടായത് അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ അറിയുകയും ചെയ്തു ആശാൻ്റെ അനുഭവം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ അംഗീകാരം തേടി വന്നത് ഒപ്പം അതിൻ്റെ അനുഭവം അല്ല എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ല വെച്ചാൽ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ നമ്മുടെ കാരണവന്മാരുടെ ഒക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് കോവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു മഹാമാരി വന്ന് പിടിപെട ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേയാണ് കലാമണ്ഡലം ജോണിൻ്റെ ഒരു ടൂർ കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ജോൺ ജോൺ മാറി നിൽക്കുകയല്ല അല്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ കോവിഡിൻ്റെ മഹാവാരി വന്നിട്ട് ആ ടൂറ് മുടങ്ങുകയാണ് ആ പാസ്പോർട്ട് കൂടി മേടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സമയം കൂടി കിട്ടിയില്ല ഫോൺ യാത്ര ഇല്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ അതെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് വെക്കേണ്ടത് അതിലുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴേക്ക് കോവിഡ് ഇവിടെ ഇതായി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചികിത്സയും നടന്നില്ല അകപ്പാടെ വിഷമിച്ച് വള വിഷമം തന്നെയാണ് പറയേണ്ട വയ്യ കലാകാരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് വരച്ചാൽ പിന്നെ കഥകളിക്കാർ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ വിഷമം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കണ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മലയാള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിലീറ്റ് എനിക്ക് തരാമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള കലകൾക്ക് നോക്കി നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാവന എന്നുള്ള അടുത്തത്തിലാണോ എന്താണ് കഥകളിയോട് കഥകളിക്കുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല കലാകാരന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് അതിന് അതാണ് അത്യധ്വാനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഗുരുനാഥന്മാരുടെ വചനം കൂടിയുണ്ട് അതിൽ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇതാണ് കലാകാരന്മാർക്ക് കൂടിയുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മാത്രമല്ല എന്നെ പിന്നെ അംഗീകരിച്ച ആസ്വാദകർക്കും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അശ്വതിയുടെ ഒരു നിറവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം കിട്ടാനും തുടർന്നും ഇതേപോലെ മേൽക്കുമേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെയും വിദേശങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ തേടി ആശാനിലെത്തട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആ
രമേശൻ നമ്പീശനായിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിന് സംഗതി വരുത്തിയ കലാമണ്ഡലം ജോണിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനമായിരിക്കുക കലാതരങ്ങിക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം